Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a esta segunda jornada del seminario doctoral sobre la modernización y gobernanza del proyecto europeo en un marco plural con valores y objetivos, y objetivos compartidos que organizamos en el marco de las becas de investigación y movilidad del Premio Europeo Carlos V a don Marcelino eh, Oreja. Eh, vamos a empezar la mañana con la participación de David eh, Fernández Rojo, Rojo de la Universidad de, de Deusto, eh, que nos va a hablar sobre el nuevo mecanismo de quejas individuales de, front, de Frontex y ASO, eh, donde plantea una pregunta hacia una protección efectiva de los derechos fundamentales. Y tenemos el honor de contar con nosotros para presidir esta, esta sesión con el profesor Jesús Baigorri Jalón. Eh, él es profesor, es profesor titular del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de, de Salamanca. Puedo decir, a que no estoy muy seguro que ha pasado mejor vida desde el año 2013, que se, que se jubiló, aunque eh, creo que lleva una vida mucho más activa casi, si cabe, a la que llevaba antes. En cualquier caso, es eh, una persona... Eh, que lleva 20 años eh, colaborando con la Fundación en diferentes proyectos, eh, mayormente eh, aquellos relacionados con las lenguas, porque él es también intérprete. Eh, viene además de Naciones Unidas, donde estuvo eh, como intérprete durante 10 años y fue miembro fundador del Grupo Alfa Queque de investigación sobre, sobre traducción. Y para mí, eh, presentar... Eh, a una persona como Jesús, eh, con la que llevo trabajando codo con codo 20 años, pues es eh, un honor, un placer, porque además de ser un gran profesional, es, es un gran amigo. Jesús, muchas gracias una vez más por estar siempre ahí a nuestro lado, acompañándonos en la Fundación, y la sesión es toda tuya. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel, por una presentación tan generosa como suele ser. Eh, me permito desde el podio utilizar unos pocos minutos, ya lo tengo consensuado con el orador que voy a presentar, para poner una especie de nota a pie de página sobre los idiomas, que aparentemente no están, pero están presentes aquí los idiomas de la Unión Europea. Eh, Humberto Eco, que fue eh, hasta que murió miembro de la Academia Europea de Juste, entonces era Academia Europea solo, eh, dice en uno de sus eh, comentarios muy, muy citados que el idioma de Europa es la traducción, cosa que es cierta, quiero decir, no se podría concebir eh, Europa sin la existencia de los mediadores que ponen las leyes que se redactan en un idioma en todos los demás idiomas para que las puedan entender todos los ciudadanos, porque el régimen que tiene la Unión Europea, a diferencia del que tiene las Naciones Unidas, es un régimen universal de idiomas. Es decir, todos los idiomas oficiales son, además, idiomas de trabajo. Lo cierto, de todas las maneras, es que hay un idioma que es más igual que los demás dentro de la Unión Europea en nuestros días, que es el inglés. En otros tiempos, en la época posiblemente de la Comisión de Log, en la que participó don Marcelino eh, Oreja Aguirre, aquí presente en sus tiempos, el francés estaba bastante más presente que lo que está hoy. Eh, y en otros tiempos anteriores, el francés era el idioma de la diplomacia en las relaciones internacionales, no el inglés como sucede en estos momentos. En realidad, hay un capítulo del, del libro, creo que es del libro Words of the World, de Abraham Desvan, otro académico de la Academia de Juste, eh, que lo titula The more languages, the more English. No sé si es muy correcto la formulación, pero cuantos más idiomas, más inglés. Es decir, un finlandés y un maltés no se van a entender en, en finlandés y en maltés, ni un búlgaro y un portugués se van a entender en búlgaro y portugués, sino que van a utilizar una lengua de mediación y lo más probable es que esa sea el inglés. De modo que vivimos en traducción. Y posiblemente, si el Brexit se consuma, eh, ya veremos lo que nos dice Pauli mañana al respecto, si el Brexit se consuma, ese será un legado 
que deje el Reino Unido al marcharse, que el inglés seguirá siendo la lengua más utilizada dentro de la Unión Europea. Es cierto que es oficial en Irlanda y también en Malta, pero de todas las maneras la representación eh, más sólida en la Unión Europea es evidentemente la del Reino Unido. Cierto es también que si el inglés tiene el grado de extensión y de dominio que posee en estos momentos, no es solo por el Reino Unido, sino sobre todo por el vecino del otro lado del Atlántico. Cuando menciono esta idea de que cuantas más lenguas más inglés, lo que estoy es describiendo simplemente una geopolítica de los idiomas, que es lo que me surgió ayer cuando, intercambiando dos palabras en italiano con Matteo Larufa, me dijo que cuando él da una conferencia en Roma, no la da en italiano porque los conceptos se acuñan en inglés. En Italia, en el lugar donde nació la primera universidad europea, Bolonia, en 1150. Quiero decir, allí en inglés, porque si no, no se entienden los conceptos. Eso es lo que me dijo, lo cual, eh, en cierto modo, no deja de ser un reconocimiento de un mm, cierto colonialismo de otros idiomas respecto al idioma en el que se producen las noticias, se producen muchas otras cosas más, funcionan las redes sociales, etcétera, etcétera. A lo mejor con esto estamos también aceptando lo que Boaventura Santos, eh, que ayer lo citó en nuestra compañera Ruth eh, Ferrero, lo citó no como Boaventura de Santos, sino como Boaventura de Sousa, que no es como se llama, se llama Boaventura de Santos, igual que José Manuel Durán Barroso no se llama José Manuel Durán, se llama Barroso, o que Jorge Sampaio no se llama Jorge Branco, sino Jorge Sampaio, porque ponen el apellido de la mujer delante del, del varón. Lo digo porque es una curiosidad que debemos tenemos el país vecino ahí y que no sabemos en realidad o no tenemos conciencia de cómo se componen los nombres eh, en ese caso. Y mira que tenemos un caso bien cercano en un gran pintor español, Diego Silva Velázquez. La Silva era la, la madre portuguesa y, y lo, lo conocemos por Velázquez, no lo conocemos como Silva. En fin, quiero decir que con esto a lo mejor lo que estamos es reconocimiento, reconociendo eh, el, el epistemicidio que viene por la lengua inglesa que se impone eh, como, como mecanismo de funcionamiento para cualquier ciencia, en apariencia al menos. Y ya digo que fue Baventura de Santos el que acuñó ese término de epistemicidio. Ayer cuando volvíamos en el autobús al hotel, iba sentado con el profesor Jürgen Elvert y le pregunté, digo, ¿este paisaje te recuerda a algún paisaje de Alemania? Y me dice, pues sí, se parece un poco al paisaje de la zona en la que vivía antes de mudarme a donde me he mudado ahora, solo que allí el bosque es más denso. Esa reflexión absolutamente inocente, como fue inocente mi pregunta, es una teoría de la traducción. Ortega y Gasset decía que cuando un alemán piensa la palabra Wald, no entiende lo mismo que un español cuando utiliza la palabra bosque. Y Wald Benjamin lo decía con el francés, cuando un alemán piensa en la palabra pan, que es pan, no piensa lo mismo que un alemán cuando dice la palabra brot, lo que se imaginan, la imagen mental de un pan en forma de baguette de un francés no es la misma que la de un pan como el que se imagina un alemán. Lo que, insisto, es algo que en cierto modo es una teoría de la traducción. Volviendo a citar a Humberto Eco, que tiene un libro precioso, la traducción eh, es... El título, el título del libro es Dire quasi la stessa cosa. Quasi, ese quasi es lo importante. Decir casi lo mismo es lo que hace la traducción. Y por consiguiente, esto es 
eh, un elemento que me parece importante eh, destacar, destacarlo aquí, por traer a colación las eh, cuestiones relativas a, la, a, a las lenguas. Y entro en el tema en el que va a presentar, eh, o que va a presentar ahora David. Se ha hablado varias veces ya aquí en este entorno de los refugiados. Bueno, eh, y se ha hablado de la subsidiariedad y se ha hablado también de, de el, eh, la imposición de normas desde arriba a abajo, las directivas, los reglamentos, etcétera, etcétera, la transposición a las legislaciones nacionales y demás. El primer choque que normalmente puede tener un refugiado es el choque del idioma y el choque de la cultura, porque la cosmovisión de un refugiado, sobre todo si viene de muy lejos, no es la misma, la Weltanschauung, por citarlo en, 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 en alemán. Eh, y su adaptación al entorno al que llega pues puede resultar a veces complicada, porque es complicado aprender los idiomas, y lo es más todavía, y quiero señalar esto, sobre todo en un entorno que se mueve a través de pantallas y a través de medios de comunicación etéreos, sobre todo ahora que existe eh, un mecanismo de comunicación continuo con el lugar de origen. Y pongo un pequeño ejemplo. En mi pueblo... Los primeros inmigrantes marroquíes, en La Rioja, los primeros inmigrantes marro, las primeras inmigrantes marroquíes que llegaron, lo primero que hacían era quitarse el velo. Ahora se lo han vuelto a poner, porque están conectadas todo el día por teléfono y por ima, y la imagen con sus abuelas en el pueblo de no sé qué y tal y cual, y es un control del tipo Big Brother. Otra vez un elemento de traducción. Si yo tuviera que retraducir al inglés Big Brother que es la palabra que acuñó, o la expresión que acuñó Orwell en su 1984, lo tuviera que traducir de la manera en como se ha traducido en español, gran hermano, no sería big brother, sería great brother, y es justo lo contrario. Sería el hermano mayor, que es lo que es, una mala traducción que ha pasado ya y se ha incorporado sin más. Reflexiones sobre la traducción, reflexiones sobre las lenguas para food for thought, simplemente un poquito para que, que pensemos en ello. Pues bien, los refugiados, hay una, hay una directiva que afecta, entre otros, a los refugiados y en general a los, a, a los extranjeros que viven en nuestros países. La directiva 64-2010, que es la que exige que haya servicios de interpretación en todos los procesos eh, penales. Interpretación para que puedan entender el proceso. Esa mmm, directiva está transpuesta, en teoría, a la legislación, pero aún no tenemos registro de intérpretes, como exige la legislación. Se están subastando a empresas subsidiarias los servicios de la traducción de policía, de los juzgados de no sé qué, de tal, de cual. Así es como se está funcionando todavía en nuestro país y algunas vez, alguna vez ya nos han venido a multar por ello. De modo que el refugiado que no encuentra aquí la cobertura, eh, digamos, lingüística, está encontrándose en una situación de desprotección respecto a lo que marca la propia legislación eh, comunitaria. Y este es uno de los aspectos que une ya el, el asunto con, eh, con, con el tema del que va a tratar la, la presentación eh, que viene a continuación. Y, y es muy difícil, además, eh, con, 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 con estas cuestiones, el, el pensar que uno no puede nombrar algo que no existe o que no existe hasta que no se nombra como por ejemplo la palabra genocidio cuando la acuñó Rafael Lemkin y que no sale ni una sola vez en el proceso de Nuremberg, aunque ya la había acuñado y está allí flotando. Es decir, el genocidio es algo que obviamente se, se, se califica como tal y, y obviamente aparece en, en, la, en la Corte Penal Internacional, que deriva evidentemente de, de, de aquellos, de aquellos eh, orígenes de, del derecho eh, penal internacional aunque era un tribunal militar especial, pero en realidad es derecho internacional, puesto que estaban, eh, confluían distintas líneas de derecho en, en Nuremberg y distintos idiomas. 
Y fue un tremendo desafío para muchos de los intérpretes que estuvieron allí. Es una cuestión que yo he estudiado algo y, he, y además he convivido con varios de los intérpretes en, en, que todavía estaban en Nueva York, eh, de los que habían trabajado en, en Nuremberg. El problema eh, que les causaba también desde el punto de vista eh, afectivo, el estar interpretando, viendo a los verdugos de sus propias familias, como fue el caso de algunos de ellos. Bueno, termino con esto. Simplemente quiero decir que David Fernández Rojo es eh, investigador y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto, donde se ha aclimatado muy bien, incluso en sus formas verbales, según hemos podido comprobar en, en ocasiones. Quiero decir que no habla con el acento de su tierra originaria, sino más bien con la forma eh, que se aplica en la querida tierra vasca. Y nos va a hablar sobre el nuevo mecanismo de quejas de Frontex y EASO, que EASO no tiene nada que ver, don Marcelino, con San Sebastián, aunque lo parezca, porque aquí es una sigla, <ríe> eh, la bella EASO, hacia una protección efectiva de los derechos fundamentales. Algunos de estos derechos fundamentales, como el de la lengua, lo he querido señalar, ya digo, como nota a pie de página, un poco larga, reconozco, pero para resarcirme de estar solamente eh, off the record. Muchas gracias. Tienes la palabra. Eh, buenos días. Eh, qué privilegio de presentación, qué privilegio de marco eh, incomparable, qué privilegio volver a Extremadura, qué privilegio estar en la Fundación Juste. Y lo digo, lo digo con, con toda sinceridad. Es un privilegio volver a Extremadura y es un privilegio poder visitar este, este, este gran monasterio. Eh, eh, sin duda, eh, me gustaría comenzar o continuar, eh, no solamente diciendo el, eh, lo privilegiado que me siento, sino lo agradecido. Lo agradecido por todo el trabajo de la Fundación, todo el trabajo de las personas que trabajan. No diré nombres concretos porque sería muy injusto que me olvidara de alguien, así que agradeceré en conjunto a la Fundación por todo por todo el trabajo que realizan, y lo comentaba, se lo comentaba ayer al director, me parece encomiable porque realizan un trabajo propio de una universidad cuando no tienen el tamaño de una universidad, no tiene nada que envidiar las actividades que realizan con lo que realiza o con lo que hace una universidad. Y no me puedo olvidar de don Marcelino Oreja. Ayer mi abuelo se emocionó mucho porque le envié una foto que me hice con usted ayer y bueno, pues eh, les, les fue de mucha emoción poder ver que bueno, la historia continúa en cierta, en cierta, en cierta medida y para mí eh, me siento muy, muy pequeñito eh, de cara a presentar delante de ustedes, la verdad. Eh, es, vuelvo a repetir, es, es, es un privilegio por todas estas razones. Eh, sin más preámbulos, eh, voy a entrar a, a analizar o a exponer mi, eh, bueno, eh, lo que quiero, la ponencia que quiero realizar hoy. Eh, seré sincero, he intentado adaptar un poco la, la presentación porque bueno, mi investigación es muy, muy jurídica, muy técnica, eh, centrada en combinar dos aspectos que parecen difíciles de combinar, como es el derecho administrativo de la Unión Europea y eh, el derecho de la migración y el asilo. Utilizaré, como se suele decir, un disclaimer en inglés. Eh, a mí me interesaba el tema de los refugiados, el tema del asilo y la migración antes de que se pusiera... Está mal que lo diga así, pero que se pusiera de moda. Eh, me interesaba antes. Luego cayó, como, cayó en 2015 toda la crisis de los refugiados, la mal llamada crisis de los refugiados. Y bueno, mi, mi interés continuó. Eh, hoy analizaré eso, analizaré las agencias precisamente que se encargan de la migración y del asilo eh, en la Unión Europea. Son agencias prácticamente nuevas o muy recientes y no me voy a centrar tanto en algo que nos gusta o que está muy manido a nivel, de, a nivel eh, europeo, que es la adopción de nuevas normas, la adopción de nuevas medidas. No me voy a centrar en ello. Yo creo, y, muy, y se dice ampliamente por la doctrina, que tenemos suficientes medidas legales y medidas adoptadas a nivel europeo en el, área, en el espacio de libertad, seguridad y justicia. Me voy a centrar más bien en si estas medidas adoptadas se implementan y se adoptan de manera uniforme y efectiva. Y ahí es el papel que desempeñan estas agencias. Estas agencias desempeñan un papel crucial de cara a que pueda implementarse de manera efectiva y uniforme las medidas que se adoptan. Porque de nada vale tener unas medidas maravillosas que finalmente no sean eh, aplicadas o implementadas por parte de los, de los estados. 
El orden de la presentación será, en primer lugar, abordar muy brevemente crisis de los refugiados, eh, luego haré una muy breve presentación de eh, estas agencias europeas. Me centraré, <coughs> perdón, me centraré en cómo se han reforzado sus mandatos, sus mandatos operativos, y luego entraré a ver, eh, dado el, la ampliación de sus mandatos operativos, qué impacto pueden tener o van a tener en los derechos fundamentales de los individuos y ver qué respuesta está dando realmente eh, se está dando desde las agencias, desde dentro de las agencias, a proteger efectivamente los derechos fundamentales de los individuos que pueden afectar o a los que asisten. Crisis de los refugiados, cifras que siempre eh, me da miedo eh, abordar eh, crisis de los refugiados con con diapositivas de este estilo, pero las cifras son alarmantes y muchas veces nos quedamos ante los fríos números. 2014, antes de la mal llamada crisis de los refugiados, 216.000 cruces de frontera, 562.000 solicitantes de asilo. Nos vamos a 2015, un millón de cruces de fronteras, 1.255.000 solicitantes de asilo, 3.700 fallecidos en el Mediterráneo. De nuevo, frías cifras. 2018, baja. Eh, 141.000, 147.000, 2.000. Podemos decir que esa bajada de 2015 a 2018 se debe a la efectiva, a una muy efectiva política de migración y de asilo por parte de la Unión. Bueno, es discutible. Es cierto que los flujos se han reducido por diferentes, por diferentes razones y no soy, no soy un experto en la materia para determinar en qué punto ha contribuido la acción de la, la, acción de la Unión Europea. ¿Qué realiza, qué hace la Comisión Europea ante esta crisis migratoria? Bueno, decide adoptar la Agenda Europea de la Migración, eh, con bombo y platillo, como se suelen hacer estas cosas en la Comisión Europea, que lo hace muy bien, tiene un equipo muy bueno de comunicación, Agenda Europea de Migración, este es todo el paquete que vamos a poner para hacer frente a este reto al que se enfrenta eh, la Unión Europea. En esta presentación me centro solamente en las agencias que se encargan o que están o que son operativas dentro del espacio eh, europeo de libertad, seguridad y justicia. Tenemos en primer lugar EASO, que no se refiere a La Concha, no se refiere a San Sebastián, se refiere a la agencia encargada en la, en la Unión Europea del Asilo. Tenemos Europol, eh, agencia que se encarga de muchas cosas, pero entre otras se encarga de todo el tráfico ilícito de migrantes, trata de seres humanos, hace otras muchas cosas, pero de nuevo me refiero solamente a sus competencias en, en temas de migración y asilo. Tenemos Eulisa, que se encarga más de temas eh, técnicos, más de inter, eh, bueno, pues todo el tema de los datos a nivel, a nivel de la Unión Europea. Tenemos Eurojust, Eige, Frontes, Cepol. Bueno, tenemos un gran compendio de agencias europeas. Yo solamente me centraré en Frontes y en EASO por delimitar eh, la longitud de la presentación, pero también eh, señalar que las únicas cuatro agencias del Espacio de Libertad de Seguridad y Justicia que tienen competencias operativas son EASO, Europol, Eurojust y Frontex. En mi tesis doctoral analicé EASO, Frontex y Europol y Eurojust la dejé fuera porque no, no toca tan de cerca temas de migración, asilo o tráfico ilícito de, de, de migrantes. De nuevo, distribución de dónde están las agencias. Esto, de nuevo, es, eh, como se suele decir, el piece of cake. Todo el mundo quiere un trozo de tarta en la Unión Europea. Todo el mundo quiere tener un trocito de Unión Europea. Las agencias están distribuidas en, por, toda la, por todo el territorio de la Unión. Y algunas veces no de manera muy lógica. Es decir, que tengamos las agencias tan dispersadas o que tengamos, por ejemplo, frontes en Polonia. Igual tendría más sentido que estuviese en Italia, que estuviese en Grecia. Bueno, pero al final, como digo... Los estados quieren tener su trozo, su trozo de Unión Europea. Pero bueno, las agencias están, están distribuidas por el, territorio, por el territorio de la Unión. El objeto de la presentación son dos agencias en concreto. Son Frontes, que se encarga de eh, la gestión fronteriza, de la gestión de fronteras, y por otro lado de EASO, que se encarga eh, de, del asilo, del asilo de asistir a los estados miembros en cuestiones de asilo. ¿Qué ocurre después de la crisis de los refugiados? Eh, tenemos frontes que se deciden transformar en lo que han llamado European Border and Coast Guard, esta guardia europea de fronteras. De nuevo, bombo y platillo por parte de la Comisión 2015. Vamos a reforzar frontes, ya toca. 
Frontes aprueba en 2004. Eh, es cierto que Frontes fue reformado en, su, en sucesivas ocasiones, 2007, eh, 2011, 2016, pero se decide en 2015 introducir esta Guardia Europea de Fronteras y Costas y eh, con un término que ya indica casi que tenemos una agencia federal, una Guardia Europea de Fronteras y Costas. De nuevo, publicidad, marketing por parte, por parte de la Comisión, que es muy importante en los tiempos que vivimos. Y luego la propuesta que se hizo eh, de reformar la eh, agencia de asilo en una agencia europea de asilo con más poderes eh, más reforzados. Brevemente, para eh, aquellos que no, est no estén tan familiarizados con, con estas agencias, como les decía, Frontex se creó en, 2000, en 2004. Eh, de nuevo, se creó por una razón de la situación de crisis migratoria que había en ese momento. Es decir, responde la creación de Frontex a la, el gran eh, aumento de flujos migratorios que se estaban dando eh, justo antes de, 2000, de 2004. En 2007 se refuerza, se crean los equipos de intervención rápida, se crea un registro de equipamiento técnico, es decir, se le está intentando dar a la agencia un equipamiento más operativo, más independiente, que la agencia no dependa tanto de los Estados miembros. En 2011 se profundiza en, este, en esta materia, se intenta que la eh, agencia adquiera su propio equipamiento técnico, que tenga equipos de guardias de fronteras, de nuevo, que tenga una cierta independencia operativa por parte de los Estados, no depender tanto de los Estados. En 2016 se adopta finalmente el reglamento 2016-1624. De nuevo, una prioridad para la Unión Europea y para los Estados miembros. Se adopta en un tiempo récord. En, medio, en menos de un año tenemos, pasamos en 2015 de la propuesta a 2016, tenemos el reglamento 2016-1624. Claramente demuestra una, 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 eh, un compromiso por parte de la Unión y de los Estados de eh, proteger, de securitizar las fronteras exteriores. En 2018, durante el Estado de la Unión, Juncker dice que no está satisfecho con la agencia de 2016, que no es suficiente, que hace falta reforzar aún más la agencia que se había adoptado en 2016. Hace falta ir un paso más. Y en el Estado de la Unión dice que la Comisión va a proponer una nueva o reforzar aún más esta nueva Guardia Europea de Fronteras y Costas. Yo ya la llamo la Guardia Europea de Fronteras y Costas Plus. El plus ya, el, el extra, es decir, el, no, te, no podemos ir más allá casi. Eh, se propone en 2018 y en 2019, el 17 de abril de 2019, el Parlamento Europeo dice que sí, que está de acuerdo, con legisladores dicen que sí, que la propuesta y ya es una cuestión de tiempo de que el reglamento se adopte de nuevo, tiempo récord. Tenemos un tiempo récord, 2015, 2016, 2018, 2019. Tiempo récord, tenemos dos reformas de, de Frontex. ¿Qué hace Frontex eh, en general? Solamente un camino rápido por las eh, operaciones de Frontex y la asistencia operativa que realiza o que lleva a cabo la agencia. Frontex eh, va a dar asistencia operativa siempre que tenga un Estado miembro que le diga eh, necesito asistencia operativa en mis, en mis, eh, en mis eh, fronteras. Eh, también Frontex puede sugerir a un Estado que, le, que diga, oiga, eh, teniendo en cuenta su situación en las fronteras, creo que sería conveniente que recibiese asistencia operativa. Eh, Frontex siempre lleva a cabo un análisis de riesgos, ver cuál es la situación, eso es lo que significa análisis de riesgos, cuál es la situación, qué problema hay, cómo podemos apoyar a este Estado. Eh, el director ejecutivo es la persona que se encarga, el director ejecutivo de Frontex es la persona que se encarga de elaborar un plan operativo concreto para ese estado y para eh, determinar la asistencia concreta que va a realizar o va a llevar a cabo eh, la agencia. Tanto el, eh, el director ejecutivo como el Estado miembro están a cargo de, eh, de acordar el plan operativo, de adoptarlo, de, de, de adoptar este plan operativo y la operación se lleva a cabo. Se lleva a cabo, se, hay un control, eh, un centro de coordinación internacional, se explican equipos, es muy largo de explicar. Bueno, existe una coordinación tanto por parte del Estado, tanto por parte de Frontex, se despliegan, están en el territorio y eh, cooperan para que la operación salga adelante. No me meten en detalles, pero si quieren pueden hacerme preguntas acerca de cómo eh, funciona específicamente una operación sobre el terreno. Se despliegan equipos, Frontex despliega equipos, es decir, los Estados miembros colaboran con la agencia y la agencia dice voy a desplegar una serie de equipos de guardias de fronteras para asistir operativamente a este, a este Estado miembro. 
Y como en todas las operaciones, se puede decidir extenderla o pues, que se concluya dependiendo cómo esté yendo la, eh, la operación. Y finalmente se hace un informe en el que se dice esta es la operación, esto es lo que ha funcionado, esto es lo que ha ido bien, esto es lo que ha ido mal. Todo esto, me gustaría decir, toda esta información no está eh, disponible en la página web de Frontex. Tienes que realizar... Eh, solicitudes específicas cada vez que quieres saber cómo ha ido una operación, tienes que pedir una, tienes que mandar una solicitud a la agencia. No es una información que tengas disponible en la página web. Acabo de, de, de resumir o decir lo que realiza la agencia Frontex, pero me gustaría decir o centrarme ahora más en ese paso que tenemos de Frontex a la Guardia Europea de Fronteras y Costas. De nuevo, ¿cuál es la visión que tiene la Comisión? La visión que tiene la Comisión es tenemos un déficit. Tengo muchas medidas, tengo muchas normas eh, adoptadas, pero el problema que tengo es que los Estados no las aplican o no las aplican tan eficientemente y, y uniformemente como a mí me gustaría. Dado este déficit, creo que hay que reforzarla a, a la Agencia Frontex. ¿Y qué se hace? Se refuerzan las competencias operativas. De nuevo, me gustaría que o mantuvieran la idea de que se intenta reforzar esa, esa parte operativa de la agencia, ser más independiente de los estados, tener, caminar hacia una agencia federal sin ser una agencia federal, y ya estoy casi adelantando mis conclusiones. ¿Por qué? Porque se dice, por el reglamento, el nuevo reglamento 2016-1624, se dice adquirir o arrendar su propio equipamiento, es decir, que yo pueda comprar, puedo adquirir mi propio equipamiento técnico, eh, puedo helicópteros, vehículos, lanchas, etc. Tener un contingente de reacción rápida, es decir, quiero tener 1.500 efectivos, 1.500 guardias, que si tengo una situación de emergencia en España, los pueda desplegar inmediatamente, que pueda dar asistencia rápida a España si hay una situación de crisis en la frontera. Eh, desplegar equipos de guardias de fronteras, se continúa en los despliegues de guardias de fronteras. Un cuerpo permanente, y esta es, esta es la parte de la propuesta del 2018 que se ha adoptado ya para el reglamento 2019. Un cuerpo permanente plenamente capacitado y operativo de 5.000 guardias de fronteras para 2021 y de 10.000 para 2027. Es decir, una agencia con unos poderes ya bastante significativos, una capacidad bastante significativa. Un papel también supervisor para, para garantizar una gestión compartida de las fronteras. Es decir, ya no solo que yo sea más independiente como agencia, que tenga mi, una capacidad operativa reforzada, sino que también ser capaz de monitorizar, supervisar lo que están haciendo los estados y ver si están poniendo en riesgo o no el espacio, el espacio Schengen. Una competencia que fue muy discutida, en la que eh, muchos Estados miembros vieron con recelo que no gustaba mucho la propuesta de 2015 en el reglamento 2016-2624, fue algo que se llamó capacidad de intervención. Es decir, que si un Estado miembro no está adoptando medidas recomendadas por la agencia, eh, cuando está analizando sus vulnerabilidades, cuando está analizando, monitorizando la situación en fronteras, si, no, si el Estado miembro no está escuchando a estos informes de vulnerabilidad o si no está adoptando medidas suficientes ante una presión migratoria desproporcionada, entonces la Guardia, se dice, la Guardia Europea de Fronteras y Costas podrá, eh, podrá intervenir. ¿Para qué? Para garantizar Schengen. Para garantizar Schengen. Si usted, Estado A, no está garantizando una protección efectiva de fronteras, yo tengo que intervenir para garantizar esa protección efectiva de fronteras. ¿En qué se quedó? Al final, no puedes intervenir en un Estado miembro sin su consentimiento. Y la agencia no lo puede hacer. Y si se lee en profundidad el reglamento, la agencia no tiene una capacidad de intervención en contra de la voluntad de un Estado. ¿Qué se hace al final? La comisión puede autorizar que un Estado miembro restablezca fronteras. Es decir, que si España no está haciendo sus deberes y España dice, no, no, usted no puede intervenir, esto es mi soberanía nacional, es mi territorio, no puede intervenir en mi territorio, Francia puede decir, perfecto, dado que España no hace sus deberes, yo tengo la autorización de, de nuevo, restablecer controles fronterizos hasta que la situación se restablezca o hasta que España haga sus deberes como, como debería. Tareas ejecutivas en el nuevo reglamento 2019. No tengo todavía, no se ha publicado el nuevo reglamento, así que lo denomino como XXX, dependiendo de la numeración que vaya a dar final, se vaya a dar finalmente, pero bueno, me refiero así al reglamento 2019. 
que confiere poderes ejecutivos. ¿A qué me refiero con poderes ejecutivos? Pues tareas que son propiamente de guardias de fronteras nacionales, como verificar la identidad y la nacionalidad, como autorizar o rechazar la entrada, como sellar eh, los documentos de viaje, como emitir o rechazar visas, como patrullar, registrar huellas dactilares, poderes plenamente ejecutivos, poderes que son propios que realizan guardias de fronteras nacionales. Aquí indico ya que si bien es cierto que estos son poderes ejecutivos que para garantizar una administración de nuevo, una implementación más efectiva, integrada, supranacional, estas actividades también llevan un grado de discrecionalidad significativo y difícil de controlar, que será difícil de controlar de cara a potenciales vulneraciones de derechos fundamentales. Cuanta más discrecionalidad tengo, y estos poderes ejecutivos son en esencia eh, discrecionales, si no, tengo, si no tengo un control firme de estos poderes ejecutivos, la discrecionalidad puede llevar a problemas de vulneraciones de derechos fundamentales. Pasamos a la siguiente agencia, la agencia EASO. Ver el mismo esquema. Voy a realizar el mismo esquema que he realizado con Frontex de manera rápida para ver dónde estamos y qué, qué tenemos, qué, qué tipo de agencia tenemos. Tenemos EASO, que se crea en el 2010. Eh, se crea much, mucho más tarde, creo que se crea Frontex, de nuevo vemos esa dualidad, esas diferentes velocidades, vamos más rápido siempre en control y gestión de fronteras que lo que es en la protección de aquellos que llegan. 2011, primer plan operativo de ASO, que es eh, qué sorpresa para apoyar al sistema eh, de asilo griego. Constantemente EASO ha estado prestando asistencia tanto a Italia como a Grecia, también a otros países, pero bueno, la asistencia está centrada sobre todo en Grecia y en Italia. 2015 es cuando EASO empieza a sonar. Mucha gente hablaba siempre de Frontex, decía Frontex, Frontex, Frontex. Y a partir de 2015 EASO ya empieza a resonar en los oídos de los europeos. Se despliegan los hotspots y EASO ya empieza a tomar un papel. Ya sabemos que empieza a haber una agencia de asilo que también asiste y presta asistencia operativa a los Estados miembros. En 2016 también se propone este gran paquete de asilo, un gran paquete de asilo en el que la Comisión da un golpe encima de la mesa y dice vamos a reformar todo el sistema, todo el paquete de asilo que tenemos, queremos un paquete de asilo que haga frente realmente a la realidad que tenemos. Dentro de ese paquete de asilo tenemos la reforma de la agencia de asilo, crear una agencia europea de asilo. En 2016 se hace una propuesta, en 2018 Juncker insiste y dice, bueno, ya que no se ha adoptado todavía el reglamento, quiero reforzar esta agencia, quiero volver a decir que tengo un interés en que se adopte una agencia reforzada de asilo. No sé si les sorprenderá, pero seguimos sin una nueva agencia de asilo. Y el paquete de asilo no se ha adoptado antes de que se hayan celebrado las elecciones europeas eh, que acabamos de celebrar. Frontex ha reformado desde 2015 dos veces. EASO sigue teniendo el papel que tenía en 2010. Es una cuestión de prioridades. La prioridad de los Estados miembros y de la Unión Europea es una prioridad de control, de pues, garantizar la seguridad de nuestras fronteras. EASO no se ha reformado. No hay ese tipo de... No hay esa prioridad de proteger las fronteras. Y de nuevo, son prioridades políticas, pero se demuestran en la velocidad en la que se adoptan instrumentos. No tenemos, y probablemente con el nuevo Parlamento Europeo, habrá que volver a dar una vuelta al, a todo el reglamento propuesto por la Comisión para la Agencia de Asilo. ¿Qué hace la, la agencia sistema o para seguir el mismo esquema que con Frontex? Presta asistencia de emergencia, el Estado miembro solicita asistencia, el Centro de Soporte Operativo de ASO elabora un informe de alerta temprana, de nuevo esa elaboración de riesgos, ver los riesgos que hay sobre un Estado miembro. El director ejecutivo habla con el Estado miembro y dice vamos a acordar un plan operativo para este Estado, dado los riesgos que hay, dada la situación de asilo, este es el plan operativo. Si el Estado miembro, el, 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 el director ejecutivo... Eh, finalmente se, se decide a otorgar ayuda, se realiza un acuerdo y se, da, se realiza un plan operativo como, como, como confrontes un plan operativo preparado para ese estado en concreto. Se despliegan equipos de apoyo, EASO tiene equipos de apoyo, expertos de asilo que se despliegan y eh, eh, se les hace saber, se les hace saber que apoyarán a un estado en concreto. Eh, bueno, pues haciendo asistencia operativa, veremos en concreto en qué, en qué consiste, eh, asistencia operativa en materia, en materia de asilo. Eh, no veo el tiempo, eh, no me gustaría excederme, si pudiese ver el tiempo en la pantalla. 
Vale, gracias. Sí, si pudiera verlo, se lo agradecería. Muchas gracias. Por no, no, no excederme o para por lo menos llevar el control de... Gracias. De ASO a la Agencia de la Unión Europea para el Asilo. Como les decía, en 2016 se propone este gran paquete entre el que encontramos la Agencia eh, Europea del Asilo. El presidente Juncker, en 2018, eh, de nuevo vuelve a reincidir en que la Comisión quiere desarrollar una agencia de asilo más importante, con más poderes y que los Estados miembros realmente reciban el apoyo que necesitan. Es decir, Juncker tiene en la cabeza intentar equiparar, o por lo menos que vayan de la mano, tanto lo que es Frontex como EASO, que tiene su sentido. Es decir, tenemos Frontex que se está reforzando y queremos una EASO que vaya también de la mano. Protección y gestión fronteriza. De nuevo, esta propuesta en 2018 son, es una propuesta sectorial, una propuesta de intentar más que nada un impulso político en 2018. Recordar de nuevo, oigan, que van a venir las elecciones al Parlamento Europeo, tenemos este paquete, así lo está pendiente, intentemos ver si podemos sacar adelante eh, la agencia. Como les decía anteriormente, no tuvo lugar, no se adoptó antes de las pasadas elecciones europeas eh, la reforma de la Agencia Europea del Asilo. ¿Qué se ha propuesto? ¿Qué, qué, qué tareas de, de supervisión? ¿Qué, ¿Cómo se ha reforzado el papel, el papel de la agencia? De nuevo, tengo un tiempo limitado y solamente me centro en las características principales y sobre todo en, las, en los aspectos operativos. ¿Y qué razón tiene ello? Tiene una razón de que toda la toda tarea operativa tiene una... Eh, potencialmente puede afectar a los derechos fundamentales de los individuos. No me centro en toda la reforma que se ha realizado tanto de Frontex como de ASO, porque no tendría tiempo, sino que me centro más en el papel operativo que realizan estas agencias, porque son esas tareas precisamente las que más impacto pueden tener en los derechos fundamentales de los, de los individuos a los que asisten. De nuevo, como les decía, eh, tareas de supervisión y operativas reforzadas para esta agencia, es decir, de nuevo, supervisar, monitorizar la aplicación operativa y técnica del Sistema Europeo Común de Asilo con el fin de ayudar a los Estados miembros a mejorar la eficiencia de sus sistemas de asilo y recepción. Y, por otro lado, un grupo de reserva de asilo que les sonará, es decir, igual que tiene Frontes, un equipo de reacción rápida, un equipo de reacción rápida para EASO de 500 personas que esté disponible para ser desplegada de manera inmediata y ayudar a las autoridades nacionales allí cuando lo necesiten, si hay una situación de extrema eh, urgencia y necesidad, como hemos visto, por ejemplo, en Grecia o en Italia. Esto es una cosa que me hace gracia eh, porque muchas veces a los estudiantes en clase les decimos eh, por favor tengan cuidado y no hagan plagio, no realicen plagio en sus trabajos porque eh, pues bueno, puede llevar un expediente disciplinario. La comisión no se lo aplica. Hizo plagio, copió y pegó, tenemos la, la propuesta, tenemos el reglamento de Frontex, el nuevo reglamento 16-16-24 y hago copio, un copy-paste, como se dice ahora, hago copy-paste, copio y pego más o menos lo que ha dicho la, lo que se dice de Frontex para EASO. Y es lo que hace. Es lo que hace y, y, y verán, verán que eh, es, replica literalmente eh, lo que se dice para la nueva Guardia Europea de Fronteras y Costas para esta nueva propuesta de, de agencia de asilo. Por ejemplo, capacidad de intervención sin el funcionamiento del Sistema Europeo de Común de Asilo, aunque podríamos decir si fuese Frontex Schengen, ahí les digo que es esa copia y pega. Se ve comprometido, ¿por qué? Por la acción insuficiente de un Estado miembro, para abordar la presión desproporcionada sobre los sistemas de asilo y recepción, la negativa de las autoridades nacionales competentes a solicitar o aceptar asistencia por parte de la agencia, la falta de voluntad de un Estado miembro para cumplir con las recomendaciones del Consejo de implementar un plan de acción destinado. De nuevo, tenemos un Estado rebelde, un Estado que no quiere eh, adoptar las medidas que se le está recomendando y que, por tanto, puede poner en peligro la aplicación del Sistema Europeo Común de Asilo. ¿Qué se dice? Una capacidad de intervención por parte de la agencia. Es decir, está el Consejo detrás, que es la autoridad que es responsable de adoptar un acto de implementación, de decirle al Estado rebelde, entre comillas, qué tiene que hacer. Tiene unos plazos en el que tiene que llegar a un acuerdo con la agencia para determinar el apoyo que le va a prestar la agencia. De nuevo, una capacidad de intervención deslavada, porque nunca se puede ir en contra o no se puede entrar en un Estado que dice que no quiere que tener un apoyo por parte de la agencia. Su soberanía territorial decide apoyar, decide realizar su gestión de asilo como, el, como, esa, como ese Estado decida. De nuevo, una intervención, pero hablamos de, de, de términos grandilocuentes, es decir, hablamos de términos 
que la Comisión tiene que vender una propuesta, una capacidad de intervención. Estamos en, recuerden, estamos en mitad de la crisis de los refugiados. Hay que vender esa capacidad de intervención, ese refuerzo operativo, esa implementación efectiva. No, no, no pierdan de vista esa, esa, esa perspectiva. Propuesta muy interesante. La parte que más me interesa de, de, de esta propuesta es el examen de solicitudes de asilo por la Agencia eh, Europea de Asilo. Se dice que los equipos de apoyo al asilo deben asistir a los Estados miembros. Estoy replicando eh, o estoy eh, reproduciendo lo que dice el reglamento, la propuesta de reglamento 2016. Por eso les leo. Los equipos de apoyo al asilo deben asistir a los Estados miembros con medidas operativas y técnicas, incluyendo el conocimiento y gestión de los casos de asilo, así como asistir a las autoridades nacionales competentes con el examen de las solicitudes de protección internacional. En septiembre de 2018, en esa mini propuesta que realizó la Comisión con el apoyo de Juncker, estando Juncker, Juncker detrás, se va más allá en este examen de solicitudes y se dice los equipos de apoyo al asilo de la, eh, de la nueva agencia deben identificar cualquier necesidad de garantías procesales especiales, llevar a cabo la admisibilidad y la entrevista sustantiva, evaluar las pruebas y preparar decisiones sobre solicitudes de protección internacional. Tareas propias que realiza cualquier agente de asilo en un país, agente nacional de asilo. Pero a mí esto no me llamó mucho la atención, sinceramente. No me llamó la atención lo que se proponía tanto en el 16 como en el 18. Porque la agencia, en los hotspots, en estos hotspots que se crearon tanto en Grecia como en Italia, ya estaba realizando esto de facto, no de jure, pero de facto. ¿A qué me refiero? En los, hot, en los hotspots griegos, una vez que se adoptó el acuerdo, este acuerdo que hay que llamarlo, hay que tener cuidado, como lo llamamos, acuerdo, dio, mmm, nunca se sabe cómo referís a este, este acuerdo, porque es, es, es un acuerdo de estos complicados, acuerdo, deal, entre la Unión Europea y Turquía y la ley, y la ley griega de 2016, la agencia EASO, la de 2010, no la, no la propuesta, se encarga de registrar y realizar las entrevistas de las solicitudes de protección internacional. ¿Y a qué se debe? A la gran acumulación de solicitudes de asilo, los expertos de la agencia que están desplegados en los hotspots griegos, llevan a cabo el mayor, la mayor parte del trabajo de investigación para la determinación de la solicitud de asilo, que luego el servicio griego ratifica. ¿A qué me refiero? Tienen que imaginarse la situación de asilo en Grecia llegando migrantes con una, con una, una cantidad de personas llegando muy difícil de gestionar para cualquier país, Puede ser Grecia, pero puede ser Alemania, que sin un apoyo por parte de la Unión es muy difícil de llevar a cabo. ¿Qué hacía el sistema de asilo griego? Recibía apoyo de la agencia, apoyo en todas estas tareas. ¿Y qué hacía luego el sistema, el sistema de asilo griego? Como se dice en inglés, rubber stamp. Ya, solamente poner el sello, dar ese sello y ratificar lo que había dicho la agencia de asilo, porque no tenían tiempo, no había tiempo, tenían muchísima gente esperando que había pedido protección internacional y que estaban pendientes de bueno, saber si iban a, iban a entrar por la vía de protección internacional o no en la Unión Europea. Y por tanto lo que hacía la agencia era dar ese apoyo, esa recomendación, esa recomendación que luego sellaba directamente la, la agencia. Esto es algo que llama la atención. Pero, de nuevo, los juristas es una cosa que, bueno, es interesante, porque ¿quién toma la decisión? Hombre, legalmente la toma el sistema asilo griego, pero la recomendación de ASO está ahí. Ahí lo dejo, como, como decía antes el profesor, food for thought. <coughs> hotspots. Hablo mucho de los hotspots en el trabajo y me gustaría, por lo menos, eh, hacer una mención muy breve a los hotspots. Visualmente esto es lo que son los hotspots, esta cooperación entre las agencias, esta cooperación operativa. ¿Y qué hacen en los hotspots? Tenemos una situación urgente de mucha presión migratoria y de asilo y se dividen las tareas sobre el terreno, es decir, las agencias se despliegan sobre el terreno y apoyan a los Estados miembros sobre el terreno. Frontex apoya en el rescate, en el desembarco, en el registro, en la identificación. De nuevo, por favor, marquen mis palabras. ¿eh? Apoyo, están apoyando. Y de nuevo, términos jurídicos. No es lo mismo apoyar que realizar esas tareas. La agencia apoya y verán luego por qué es importante esto que digo, este inciso sobre el apoyo. Apoya en el rescate, el desembarco, el registro y la identificación. También hace una interrogación sobre las rutas de llegada y redes criminales. Información que se comparte con Europol. 
¿Qué hace la Agencia del Asilo? Informa sobre el derecho de asilo, sobre la protección internacional y la otra agencia que les hablaba, Europol, se encarga sobre eh, la investigación de las redes de tráfico ilícito de migrantes y de trata. De nuevo, asilo, ¿qué hace la agencia? ¿Qué apoyo le presta a los estados en los hotspots? Registro e identificación de solicitudes de asilo, solicitud de asilo que se tramita por los estados con el apoyo de ASO, con el inciso que les acabo de realizar acerca de esa diferencia entre poner el sello y hacer la recomendación. Y la reubicación, que fue todo, como saben, todos saben, saben ustedes, todo un éxito. La reubicación funcionó eh, de, manera, de manera magnífica. Y luego la detención y la expulsión. Eh, también Frontes apoya en todo el proceso de expulsión de inmigrantes irregulares que no tengan derecho a asilo o protección internacional. Esto muy brevemente para que eh, aquellos que no estén tan familiarizados sepan eh, a qué me refiero cuando hablo de los, de los hotspots. Conclusión de esto que, os acabo, que les acabo de señalar eh, acerca de la transformación de Frontex y la transformación de ASO. Tenemos una Guardia Europea de Fronteras y Costas, una agencia del asilo que tiene una naturaleza operativa, realizan tareas operativas, y eso ya es indiscutible. Esas agencias están cada vez más involucradas en garantizar la implementación efectiva y uniforme, y es cierto. En cierta medida, el objetivo de la, de la Comisión, el objetivo de la Unión, se realiza. Pero la exclusividad de los Estados miembros en tareas de implementación está cambiando. Y esto es una cosa que analicé en, eh, haciendo mi instancia de investigación en, en, en Renforce, en Utrecht, ver cómo están cambiando eh, la implementación a, a nivel europeo. Es decir, esa exclusividad que tenían los Estados miembros anteriormente en la implementación de las medidas está cambiando. Ahora, cada vez más, la Unión Europea quiere tener competencias compartidas en la implementación, llama, llamémosle vía de las agencias. Yo te ayudo, te apoyo, te asisto con mis agencias a que hagas tu trabajo e implementes mis medidas como deberías. Transformación de Frontex en estas agencias es una solución institucional para abordar las divergencias de implementación. De nuevo, muy importante tener en cuenta esas divergencias de implementación. Pero estas agencias no son agencias decisionales de la Unión con poderes de ejecución. No estamos hablando de agencias federales. No tienen esa capacidad. Eh, mirando los tratados, mirando la doctrina Meroni, no entraré, pero si quieren y tienen preguntas a este respecto, ¿qué encaje tiene la evolución de estas competencias operativas con los tratados y con la doctrina de no delegación de la, de, de la Corte de Justicia? No duden en, en preguntar. ¿Qué problema tenemos? Y con esto enlazaré con los derechos fundamentales. Tenemos una asignación borrosa de responsabilidades entre la Guardia Europea, la Agencia y los Estados miembros, entre potenciales violaciones de derechos eh, fundamentales. Visualmente, este es el cuadro. Nos movemos de una asistencia técnica, de una implementación, de cuando fueron creados Frontex e ASO, y nos vamos moviendo poco a poco, poco a poco, hacia arriba, hacia una implementación más de la Unión Europea y de las tareas operativas. Justo lo que les acabo de explicar, pero más visualmente. Es decir, cómo se va moviendo escalonadamente, vamos pasando del, del, del cuadrante que está justo abajo a la, a la izquierda, vamos subiendo, subiendo hacia el cuadrante que está a la derecha. Impacto de las nuevas competencias operativas de la Guardia eh, Europea de Fronteras y Costas y de la nueva agencia en los derechos fundamentales. En primer lugar, tenemos que mirar el artículo 263 del Tratado de Funcionamiento que otorga jurisdicción a, a la Corte de Justicia sobre todas las medidas del espacio, libertad, seguridad de justicia. En teoría, toda persona puede presentar un recurso ante la Corte por un incumplimiento de la Carta de Derechos Fundamentales. Vía 263, recurso de anulación, actos de eh, que los individuos sean destinatarios o que les afecten directa o individualmente. Tenemos Frontex, EASO, están realizando una, una tarea. ¿Cuál problema, ¿Qué problema tenemos de cara a llevar un recurso de anulación? La Guardia de Fronteras y la, y la Agencia Asila no son competentes para adoptar actos reglamentarios o ejecutivos. Legalmente no lo son, solamente apoyan, solamente asisten con importancia, una gran asistencia operativa pero es muy difícil que tenga entrada un recurso de anulación. Vale, pues recurso extracontractual de la, de la Unión, artículo 340. Tenemos que reparar los daños que causen, pero de nuevo, la carga probatoria recae sobre los individuos que son los que deben demostrar la concreta responsabilidad de esa agencia. 
prácticamente imposible. Figúrense los hotspots. ¿Qué lío hay allí? Allí está, está Frontex, está EASO, está el Asilo Griego, está la Agencia de la ONU para los Refugiados. Y el individuo tiene que determinar la responsabilidad. ¿Cómo determinas en qué medida ha apoyado o no una agencia en concreto en una actuación concreta? Por eso se van hacia instrumentos más soft de protección de derechos fundamentales. Me voy a centrar solamente en Frontex, dado que la, la reforma de la Agencia de Asilo no está adoptada y que se hace un copy-paste de lo que se dice para Frontex, para, para EASO, todo lo que voy a decir de derechos fundamentales sería aplicable, con, si, se, si se adopta finalmente el nuevo reglamento de asilo, sería aplicable para la Agencia del Asilo. Pero por eso me refiero solamente a Frontex. Tenemos una estrategia de derechos fundamentales dentro de Frontex, códigos de conducta, formación, cooperación, respeten ustedes, por favor, derechos fundamentales. Es decir, en general, una estrategia de derechos fundamentales. Tenemos un foro consultivo, es decir, una serie de organizaciones internacionales, eh, eh, ONGs, que realizan eh, opiniones, recomendaciones, pero no pueden recibir quejas individuales. Realizan una monitorización blanda de eh, los derechos fundamentales. Luego tenemos la oficial de derechos fundamentales, Inmaculada Arnaiz, que es una mujer muy aguerrida, vasca, del norte, que lucha mucho por implementar los derechos fundamentales en la agencia de frontes, pero verán que no es tan fácil porque tiene muy capados los poderes que tiene. Pero eh, ya que tengo este foro y puedo decirlo, me gustaría aquí por lo menos decir la encomiable labor que está realizando Inmaculada Arnaiz al frente que de, como oficial de, de derechos fundamentales en la agencia Frontes, que no es un papel para nada fácil el que lleva a cabo. ¿Qué realiza Inmaculada o qué realiza la oficial de derechos fundamentales? Informa y contribuye a supervisar los derechos fundamentales dentro de, de la agencia. Es un órgano independiente pero interno a la agencia. Tiene un bando comprometido por insuficiencia presupuestaria y personal. Sí, tenemos un oficial de derechos fundamentales, pero no tiene suficiente dinero y no tiene suficiente personal. Hasta hace poco, Inmaculada Arnaiz no se podía coger vacaciones, porque no había nadie que la pudiese sustituir. Y un mecanismo de supervisión. Todas aquellas personas que participan en las actividades de, la, de Frontes deben reportar posibles violaciones de derechos fundamentales. Es decir, esos mecanismos de si hay una violación que está ocurriendo sobre el terreno, reportarla, es decir, informar acerca de ella. ¿Qué se dice? Bueno, dado que se están reforzando las tareas de Frontes y de ASO, hay que también garantizar la protección de derechos fundamentales. ¿Ello debido a qué? Al derecho a la buena administración, que nos dice el artículo 41 de la Carta, el derecho a un recurso judicial efectivo, que nos dice el artículo 47 de la Carta, y dado que hay una gran falta de transparencia, y esto es crucial, hay una gran falta de transparencia acerca de lo que realiza la agencia, que es muy difícil intentar ver la responsabilidad de una agencia en concreto cuando hay una un secretismo absoluto acerca de las actividades que realiza la agencia. Dada esa intransparencia y oscura asignación de responsabilidades entre los actores que están involucrados sobre las fronteras, los solicitantes de asilo y refugiados tienen una difícil tarea, que es, en primer lugar, demostrar que han sido afectados por las agencias y determinar qué actor es el responsable. Por ello, el defensor o la defensora del pueblo decidió proponer la creación de un mecanismo de quejas, diciendo que, bueno, pues si Frontex tiene más poder operativo, al final también habrá que determinar que la agencia tenga un mecanismo de quejas que responda efectivamente a las conculcaciones de derechos fundamentales que, se puedan, que puedan tener lugar. Hagamos zoom en el mecanismo de quejas que se introdujo con el reglamento 2016-1624. Un individuo puede presentar, que haya visto sus derechos fundamentales conculcados, puede presentar una queja o un tercero en su representación. Si vamos a la frase de admisión, toda queja que sea admitida por el agente se deriva al director ejecutivo o al Estado miembro. Y ese director ejecutivo y el Estado miembro son los que están obligados a informar sobre las medidas que se han adoptado en su seguimiento. Hombre, a mí muy imparcial y muy independiente esto ya no me parece. Si tengo que informar a aquel que ha violado un derecho fundamental, tengo que informarle y decirle que adopte medidas, muy independiente ya no va a ser. Y disculpen que sea tan franco, pero hay veces que hay que ser directo. Y luego tenemos la parte de solución. Es decir, el individuo tiene que ser informado de cómo se ha hecho su queja, su admisión, su registro, pero si la queja no se admite, el individuo debe ser informado sobre las causas y alternativas. ¿Pero qué problema plantea esto? 
que no tenemos publicidad suficiente sobre el mecanismo de quejas, que tenemos que reforzar el mandato que tiene la gente de derechos fundamentales para que realmente pueda llevar a cabo efectivamente este, me este mecanismo de quejas, una falta de independencia e imparcialidad, por lo que les acabo de indicar, es decir, al final es el Estado miembro y el, el, el director ejecutivo el que lo realiza. Y no hay más recursos administrativos o judiciales, es decir, a ti no te gusta lo que dicen, ¿cómo se ha tramitado tu queja? Ah, pues, oiga, lo siento mucho, pero es que esto es lo que hay. ¿Cómo funciona la práctica? Me he centrado en analizar todas las quejas que se han presentado desde el, 15, perdón, desde el 16 hasta hoy día. ¿Cómo ha funcionado? Si un Estado está dispuesto a colaborar, se establece un diálogo y ya está. Pero las agencias dependen completamente del Estado miembro, de esa disposición a dialogar. Si el Estado miembro se niega a colaborar, se niega, se niega a hablar con la agencia, no hay más solución. Es decir, lo único que se podría hacer es que el director ejecutivo retirara la financiación o que suspendiese total o parcialmente la operación. El director ejecutivo de Frontes tuvo oportunidad de hacerlo y no ha retirado apoyo ni ha decidido, después de que la gente de derechos fundamentales dijese que se estaban conculcando violaciones después de una queja, dijo que no, no correspondía. Por tanto, ¿cuáles son mis recomendaciones? Que realmente tenemos que creernos este mecanismo de quejas. Tenemos que sugerir mejoras operativas, tenemos que supervisar las medidas que han sido adoptadas por las agencias o los Estados miembros, hay que imponer sanciones efectivas, hay que compensar directamente a las personas, hay que rescindir, suspender o retirar el apoyo financiero si una operación de la agencia no incumpliera con los derechos fundamentales o ofrecer a la persona la opción de presentar una queja contra el defensor del pueblo europeo. Y todas estas estas, esta, estas recomendaciones serían para que la gente de derechos fundamentales realizara y reforzara efectivamente su mandato y que nos creyéramos realmente este mecanismo de quejas y que no sea un mero diálogo y ver si realmente ese Estado quiere colaborar o no. ¿Cuál es la conclusión? No me creo la retórica de la de la comisión cuando dice que tenemos casi agencias federales. No es cierto, no tenemos agencias federales con poderes de decisión ni ejecutivas ni de, ni de eh, implementación directa, pero sí que es cierto que a la hora de reforzarlo vamos a tener que fijarnos muy bien lo que se dice de Yure y lo que van a hacer esas agencias de facto, porque ya hemos visto que existe un, un gap, existe un, no me sale ahora mismo la palabra, existe un, una brecha, perdón, una brecha entre lo que hacen las agencias o lo que se dice que deben de hacer de Yure y lo que hacen de facto sobre el terreno. Y habrá que, habrá que monitorizarlo. Pero disculpen que les diga, con la falta de transparencia que tenemos acerca de lo que realizan sobre el terreno, es muy difícil, es muy difícil monitorizar y supervisar lo que realizan. Y por último, la cooperación y las competencias operativas reforzadas de las agencias conducen a nuevos desafíos. Y es uno de ellos lo que he intentado plantear hoy. Es decir, cuando tenemos esta difusa asignación de responsabilidad, habrá que creernos y habrá que establecer garantías efectivas de protección de derechos fundamentales. Muchas gracias por su atención. Sí, sí, sí. sí, sí. Uh -huh. Muchas gracias, David, por esta presentación que a mí me ha servido para ver de una manera más clara lo que me parecía sumamente técnico cuando vi la información que enviaste y que viene a probar algunas de las cosas que han ido surgiendo respecto a las diferencias entre lo que son las normativas establecidas en la Unión Europea, cómo se aplican luego en los estados. E incluso, me parece muy curioso también la configuración de los propios documentos, de los propios reglamentos. Solíamos decir nosotros cuando estábamos en las Naciones Unidas que un camello era un caballo diseñado por una comisión. Porque el uno decía, añade esto, quita lo otro, pon esto aquí, dar esto allá, y entonces no salía un caballo, salía un camello. Pues esto es un poco lo que puede pasar también con las normas. Mete esta cuestión, mete esto otro, y al final resulta algo confuso uh -huh. y de difícil, y de difícil eh, comprensión. Con todo y con ello, me sigue pareciendo que mmm, los refugiados, aparte de que no acuden con igual eh, premura a todos los continentes o a todos los países, sino a unos más que a otros, 
están seguramente mejor que si llegaran a otros países que no son los de la Unión Europea, a pesar de todos los males. Quiero decir que dentro de lo que cabe debemos, yo creo que considerar, por lo menos aquellos de nosotros que nacimos en una época en la que España no pertenecía a las comunidades europeas y cuando no existía Schengen y cuando a mí me emitieron en Londres cuando yo llegué en el año 85, cuando todavía no había ingresado, me emitieron un documento que ponía Alien, eh, eh, pues bueno, realmente creo que hay muchas cosas que ha hecho la Unión Europea y que sigue haciendo, que es difícil desde luego, que es una pequeña radiografía de la eurocracia, lo que también has planteado aquí, pues también, pero en fin, no quiero, simplemente es una pequeña reflexión para dar cabida a los comentarios que seguro que habrá o preguntas eh, por parte del público. Ofrezco la palabra a quien quiera intervenir. Yeah, uh, David, thanks a lot for your presentation. I think it... David, muchas gracias por tu presentación. Creo que has dejado muy clara la selección del caso de estudio. Ha sido muy bien hecha y el tema muy interesante. Tengo un par de preguntas. Me preguntaba, bueno, has analizado la, el intento de la comisión de conseguir más colaboración de los Estados miembros en la protección de las fronteras y un empoderamiento de Frontex. Has hecho un análisis jurídico de los documentos del, del INCIPIT y me preguntaba lo primero ¿Por qué no has tenido en cuenta la posición del Parlamento Europeo? Quizás se, que, sé que quizás se sale del ámbito. Pero en 2016 el Parlamento Europeo presentó su propia iniciativa que básicamente sugería a la Comisión otra herramienta incipit para revisar el sistema de asilo y a lo mejor se podía haber dicho algo y también quizá de la postura de los estados miembros en el parlamento y lo segundo que quería decir es que bueno yo no soy el único pero estaba pensando en el último desarrollo de Frontex no sé si ha habido un reglamento o una directiva que ya se hayan adoptado porque sé que en 2018 la Comisión propuso una nueva remisión eh, dentro del eh, nuevo marco financiero de fondos para la gestión de la Guardia Frontera. Y sé que el Parlamento ya ha votado en 2019, pero no sé si se sigue debatiendo con el Consejo. Sé que la comisión tiene su postura, el Parlamento ya ha votado, pero a lo mejor están eh, atascados en negociaciones. Me gustaría saber si tienes información. Muchas gracias por la pregunta. La postura del Parlamento Europeo es un tema muy interesante. Con respecto a este tipo de agencias, lo primero, el Consejo de Gestión de estas agencias que se encarga de, su, de sus operaciones, normalmente tienen una mayoría de Estados miembros. El Consejo tiene una minoría de representación. Entonces, además de, esa, de ese reparto de poderes, estamos creando una ficción. Porque detrás de ellos, dentro del eh, Consejo Ejecutivo, hay Estados miembros. Así que, como además tienen mayoría, la Comisión solamente tiene dos representantes. Y el, Euro, el Parlamento Europeo no tiene ningún tipo de representación. Esto sí que os va a sorprender. Y sí que me interesaba saber qué es lo que hacía. Si pensamos en, el, en la propuesta de la GFC en 2015 por parte de la Comisión, el defensor europeo 
dijo que había que introducir un mecanismo de eh, cumplimiento debido y los miembros dijeron que no. Pero gracias a que el Parlamento Europeo insistió, tenemos ahora ese mecanismo. No es el mejor mecanismo, pero gracias al Parlamento Europeo lo tenemos. El mecanismo de quejas individuales, perdón, no de cumplimiento. Ese mecanismo de quejas individuales existe gracias a que, lo, uh, a que el Parlamento Europeo insistió en que estuviera. Y lo más, me parece muy interesante que me preguntes por ese nuevo reglamento. El Comisión y el Parlamento eh, tenían prisa por adoptar ese nuevo reglamento antes de las elecciones del Parlamento Europeo. Han terminado ya la, los debates, así que ahora solamente es cuestión de tiempo que el Consejo lo publique en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Es cuestión de tiempo. Está tardando más por las elecciones al Parlamento. Pero no va a haber más debates sobre eso. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias por tu excelente exposición. Realmente eh, pone al auditorio ante una realidad que es mm, un poco compleja de asimilar, porque evidentemente Frontex y ASO, y ASO mm, son dos agencias de la Unión Europea que tratan de buscar soluciones a un problema que tiene una cobertura y que tiene una territorialidad que es global, es internacional, uh -huh. no solo es europea. De ahí viene el problema de frontes y de ASO, de cómo buscar soluciones a un problema que es internacional y no es regional, solo de la Unión Europea. Entonces, esta perspectiva cambia el, el tema. Uh -huh. Yo quería comentarte algo al respecto. Yo tuve ocasión de estar en la conferencia de Marrakech uh -huh. en diciembre del de, eh, 2018, donde, como tú bien sabes, se aprobó un pacto mundial por las migraciones. Ese Pacto Mundial por las Migraciones, presidido por Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, trataba de buscar una cooperación de todos los países miembros en torno al fenómeno migratorio, porque evidentemente, como yo esta mañana me levantaba con las noticias, hoy es el Día de los Refugiados. ¿Sí? Hoy decía Naciones Unidas que hay 73 millones de refugiados en el mundo, rohingya, uh -huh. venezolanos... Eh, en mesoamericanos, todo lo que tú quieras. Es decir, realmente eh, las cifras van para arriba, ¿eh? globalmente hablando. Por lo tanto, el fenómeno es global y hay que abarcarlo con políticas globales. El intento de este pacto mundial, que no es vinculante, evidentemente, no es vinculante porque no eh, forma parte de la agenda oficial de las Naciones Unidas, pero sí de un propósito o de una intención de buscar acuerdo entre los países miembros. Uh -huh. Llama la atención... Eh, que de ese eh, pacto mundial para las migraciones, para que veamos las dificultades, hay una serie de países que se han desmarcado, eh, diciendo que la soberanía eh, se siente menoscabada si hay una imposición eh, de un acuerdo global sobre migraciones. Y yo, entre esos países, quiero, claro, hay que citar a, básicamente a los occidentales. Eh, estoy pensando en Austria, estoy pensando en Hungría, estoy pensando en Polonia, en Chequia... Eh, básicamente esos países que generan efectivamente o que tienen problemas actualmente con las fronteras eh, eh, y con los refugiados. Mm, la pregunta es, desde una perspectiva de eh, gobierno y de gobierno de la Unión Europea, eh, estos pactos, este, este apoyo o este intento, este pacto mundial eh, para las migraciones, que no ha nacido en Marrakech, sino que procede, como tú bien sabes, de una larga recorrido a lo largo de las últimas décadas en torno a eh, cómo buscar eh, causas. Hay otra cosa interesante. Cuando se firma este pacto, las naciones que apoyan este pacto, que son los Estados miembros de Naciones Unidas, que son más de 150, lo ven como prosperidad. Angela Merkel, la canciller alemana, decía es una oportunidad para generar prosperidad, porque la migración genera prosperidad en los países receptores. Uh -huh. Interesante, porque evidentemente esta visión es compatible con uh -huh. la seguridad. Ese es el tema. Es decir, cómo gestionamos una visión global en donde la migración es positiva con una política de fronteras y de seguridad que 
dificulta mucho la entrada de esos inmigrantes en nuestros países de acogida y, por cierto, migrantes que necesitamos en gran medida. Gracias. Es una pregunta irrespondible prácticamente, porque al final entra... es cierto que demuestra la, la lógica que hay detrás de todo esto. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de estas agencias, tenemos unas agencias que se crean por la Unión Europea para reforzar la capacidad operativa de la Unión Europea, pero si miramos a los tratados, la competencia es compartida. Y de ahí viene el problema. Tú esto cuando, yo cuando realicé la estancia en Estados Unidos no entendían. El problema de derechos fundamentales, ¿cuál es el problema? Pues es una agencia, es federal, es responsable y ya está. Digo, ya, ya, ves pues que no, la Unión Europea no funciona así. La Unión Europea tenemos una competencia compartida. Entonces, al final, lo que demuestran estas agencias es ese interés por parte de los estados de que tenemos un problema global, no me gustaría llamarlo problema, tenemos un desafío global que es migración, que va a continuar siendo así, que necesita una respuesta, una cooperación por parte de todos los estados, pero... Los estados dicen, oiga, pero esto afecta a mi núcleo de soberanía nacional. Migración, asilo, gestión fronteriza, yo gano elecciones gracias a estos temas. Y no estoy dispuesto a renunciar a estas competencias. Estoy de acuerdo, igual una política, una política federal, unas agencias federales sería, sería lo ideal. Una, una agencia frontes que sea una agencia federal, como tenemos una agencia federal en Estados Unidos encargada de migración, con sus problemas. Pero es muy fácil determinar la responsabilidad de esa agencia federal. Oiga, usted realiza las actividades, tiene competencias ejecutivas, usted es responsable. Aquí no, aquí creamos que desde el punto del derecho creamos esta, esta ficción legal. Tenemos unas agencias que son europeas, que refuerzan y apoyan operativamente a los estados, pero los estados siguen estando detrás. Usted hará lo que yo le diga que puede hacer. Y luego tampoco hace falta... Que, que, que lo diga muy directamente, pero estas agencias Frontex y ASO no están creadas para apoyar a Alemania, no están creadas para apoyar a Francia, están creadas para apoyar a España, a Grecia, a Italia. Entonces, esto en, enraiza con, con el pacto mundial. Es decir, sí, necesitamos un pacto mundial, pero, de nuevo, ¿están los Estados miembros dispuestos a renunciar últimos resquicios de soberanía en aspectos que son ahora tan necesarios de cara a ganar elecciones, de cara con todos los gobiernos populistas que tenemos. Lo vemos claramente, ¿no? Vivimos en esta ficción legal que es muy difícil de explicar, que yo intentaba explicar cuando estaba en Estados Unidos, de estas agencias, ¿qué son? ¿Qué hacen? ¿Y, y por qué lo hacéis tan complicado? Y digo, ya bueno, pues es que son, es una soberanía nacional que los Estados no están dispuestos a renunciar. O mismamente, enraizando más con el Pacto Mundial. ¿Qué ha ocurrido con la Operación Sofía? Es que al final el problema que tenemos es, es un problema de origen. Y estas agencias sí van a poder desplegarse en origen. Frontes tiene una capacidad de externalización. Pero ¿quién va a monitorizar lo que realiza Frontes en países terceros? Es que me parece muy peligroso al final. Porque si tuviésemos una agencia con poderes reales federales, sería muy sencillo. La despliego y sé que es directamente responsable. Pero es que teniendo... Como están diseñadas actualmente, me parece, me parece muy peligroso. Muy peligroso que puedan llegar a realizar operaciones exteriores o que mismamente Frontex pueda tener su propia capacidad operativa. Es decir, que pueda comprar sus propios barcos y sus, y sus propios helicópteros. Pero no, aquí volvemos a la afición legal de la Unión Europea. Frontex compra su barco, pero pues Frontex tiene que registrar ese barco en un país, en un estado. Y yo voy a permitir que Frontex registre en mi país un barco que yo no voy a controlar. Ese fue el gran fracaso que tuvo la reforma de Frontex 2011. Uno, no había una, una creación, un diseño de la agencia para que pudiese llevar operaciones operativas en ese sentido, más independientes, pero otra, una oposición de los Estados es decir, oiga, no, usted tiene sus barcos, los compra y encima quiere registrarlos en mi país y yo no los puedo controlar. No. Es, es la lógica al final que tenemos detrás de todo esto. Es esa, 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 esa ficción legal responde a esta lógica que tenemos entre lucha de Estado miembro Unión Europea por una, un problema que afecta a toda la Unión, pero a Estados que no quieren reducir. Y eso responde al Pacto Mundial, responde a la externalización y a, a por qué vamos tan lentos en esta gestión. Pero bueno, no soy un experto en, en, en el tema tampoco. ¿sabes? Otra palabra por ahí.
Eh, muchas gracias por, por tu presentación, David, que, va, que era muy, muy ilustrativa de un tema tan complejo ¿no? como es el de cómo funcionan las distintas agencias, que, que cada vez tenemos más, creo que tenemos cincuenta y tantas agencias de la Unión Europea y es un poco difícil eh, y llevar, subiendo. Sí, llevar el número. Eh, lo que comentas de, de una agencia federal, quizás no es ese objetivo de una agencia federal con poderes federales como en Estados Unidos… Claro, es que cuando mencionas federal a nivel de los Estados miembros ya directamente pues, se echan para atrás. No es como llamar Constitución Europea, ¿no? Pues Constitución Europea no, Tratado de Lisboa sí, que es prácticamente lo mismo, pero Constitución Europea no, pues por la propia terminología que se utiliza. Y, y pensándolo un poco, eh, comentabas que, que, en este, que en este ámbito tenemos una competencia compartida por parte de la Unión Europea y que por eso los, los estadounidenses no, no lo entienden bien. Pero yo no veo la competencia compartida como, como un obstáculo. O sea, quiero decir, cuando uh -huh. tenemos una competencia compartida en la Unión Europea, en tanto en cuanto la Unión Europea legisle y actúe, a, opera el principio de preemption, se va quedando uh -huh. fuera la competencia de los Estados miembros. Entonces, con las bases jurídicas que tenemos ahora mismo en los tratados para, para temas de control de fronteras e inmigración, no creo que haga falta ninguna reforma. Con esa competencia compartida, si se va legislando y se hace correctamente, se pueden alcanzar perfectamente los objetivos que tú planteas. Pienso, por ejemplo, en un objetivo que sí tienen interés todos los Estados miembros, muy claro como es el económico. Pensemos, por ejemplo, en temas de derecho de la competencia. Es también una competencia compartida por parte de, de la Unión Europea. La, eh, se ha legislado muchísimo, la Dirección General de Competencia es prácticamente un FBI a nivel de la Unión Europea uh -huh. en persecución de, de delitos de competencia y en, y, en, y en supervisión. Solamente la Comisión Nacional de Competencia opera cuando le, le deja actuar, digamos, la Comisión Europea. Se puede hacer algo parecido perfectamente porque la base jurídica es la misma, ¿no?, con el tema de las migraciones. No hace falta reformar nada. Con lo que ya tenemos, si se legisla correctamente y hay interés por parte del Estado, se puede llegar a lo que tú planteas sin tener que decir federal, porque eso ya entonces los Estados miembros salen corriendo, ¿no? Eh, empezaré por, por la conclusión. Guardia Europea de Fronteras y Costas. A mí me suena muy federal. Es decir, que de nuevo es, es marketing, pero Guardia Europea de Fronteras y Costas a mí me suena federal. Y bueno, ya detrás de un, del marketing siempre hay una intención, o hay una, una intención de vender un producto. Es cierto lo que dices. Eh, muy brevemente, tratados no permiten tener agencias federales, porque los Estados miembros eh, tienen una competencia finalmente de seguridad, eh, tienen una competencia, si miramos por ejemplo eh, el artículo 88 en relación a Europol, que es una de las muy pocas agencias que aparecen en el tratado de funcionamiento, se dice claramente que al final detrás de estas agencias están los Estados miembros y que van a seguir estando. Y luego tenemos la famosa doctrina de no delegación por parte de Meroni, ahora con ESMA, en la que vemos que bueno, pues la, el, la Corte de Justicia dice oh, poderes discrecionales, mmm, sí, muy controlados y, y muy, poquita, muy poquita delegación en ese sentido. Entonces, no vamos a caminar con los tratados que tenemos actualmente y con la doctrina de no delegación, no vamos a caminar hacia agencias federales. Pero es muy, muy interesante lo que dices acerca de tenemos, tenemos eh, leyes, suficientes leyes, tenemos suficientes medidas, estoy to totalmente de acuerdo, pero es que el problema de las agencias no se encardinan en esas leyes, se encardinan en cómo implementamos esas normas. Y ahí los estados tienen competencias exclusivas. Yo adopto un reglamento, pero luego, al final, es España la que tiene que decir, oiga, sí, sí, yo esto lo llevo a la práctica. Y la comisión ha dicho, es que el problema que estoy teniendo es que no se implementa este reglamento. O no se implementa como yo quiero. Y luego, claro, todos nos echamos a la cabeza, ay, 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 la crisis. Hay la crisis migratoria, hay la crisis de la, de, de la gestión de la migración. Claro, y yo lo que he visto, y que es muy interesante, que lo analizan en diferentes ámbitos de la Unión, cómo se está viendo, o en Renforce hacen un trabajo magnífico en ese sentido, cómo se está cambiando de una competencia exclusiva de implementación a nivel de la Unión Europea a una competencia por debajo de, de la mesa o por debajo de la alfombra compartida. En el, yo creo, esta agencia, que si se va a destinar, se encarga a garantizar que Grecia, España e Italia, disculpad que me centre en estos países, pero bueno, gente es que se van a centrar en esos países, en que estos países hagan sus deberes, en supervisarles, esa capacidad de monitorización, esa capacidad de intervención, esa capacidad de, oiga, haga sus deberes, porque si no luego se me va a quejar Francia y Alemania que Schengen no funciona, que el sistema, el SECA, el Sistema Europeo Común de Asilo no funciona, pero porque usted no hace los deberes. 
No tanto porque no tenga ese reglamento adoptado, si lo tenemos, pero el problema es porque, oiga, usted de España no está haciendo los deberes como debe, pues entonces yo le apoyo, le asisto. Esa, esa, ese movimiento hacia una gestión hacia una implementación compartida, que me parece, me parece muy interesante de cara a futuro, no solamente en el área de migración, pero en, en diferentes áreas de la, de la Unión. Quedan cuatro minutos, 47 segundos. Casi como si fueran Twitter, ¿no? Con 240 caracteres. Eh, muy rápido. El, yo, creo que es que hay una diferencia importante entre Frontex y EASO, uh -huh. porque con Frontex sí tenemos un reglamento, con uh -huh. EASO, el Sistema Europeo Común de Asilo, todavía estamos lejos de tener efectivamente un reglamento. Está en el sueño de los justos, pero <risa> en el sueño. Tenemos unas directivas que son las que más procedimientos de incumplimiento han generado. Sí. Con lo cual, hasta que no tengamos un sistema europeo común de asilo, es muy difícil que tengamos una agencia operativa. Eh, con el juego de las competencias, mmm, efectivamente estamos ante compartida, sobre todo en gestión de fronteras, que mmm, bueno, tenemos más base jurídica, estoy con Alejandro, creo que con el tratado, uh -huh. tendríamos base jurídica uh -huh. casi suficiente para hacerlo. Que lo tienen que implementar, pero es un reglamento, lo tienen que implementar los estados. Aunque los estados lo implementen de manera exclusiva, nos vamos a encontrar que el que no lo implemente correctamente le podremos abrir un procedimiento de incumplimiento. Uh -huh. Que eso no resuelva el problema que nos planteabas, que creo que es el, eh, lo, lo que auténticamente nos tiene que mover. Es decir, se están respetando los derechos fundamentales, que en el caso del punto caliente nos vamos a encontrar que, bueno, pero ¿usted de quién es? ¿Y qué uniforme llevaba el que me pegó la torta? Y, en fin, eso es mucho más complicado que se resolvería si hubiese efectivamente una gestión integrada. Eh, y, bueno, pues si con Frontex logramos que funciona donde los estados pueden estar más a gusto, creo que eso sería un paso de gigante para conseguir que esto realmente funcionara con asilo. Pero bueno, en cualquier caso, con todo este desorden, enhorabuena por tu presentación. Un momento, David. Voy a decir solamente, si hay alguien más que quiera intervenir, quedan dos minutos 54 segundos, porque responda a todo. Si no, en la hora del café seguro que podrá eh, responder a lo que desee. Por ahí hay una palabra pedida. Sí, pues a ver, una pregunta muy breve. Yo creo que además voy a bajar un poquito el nivel de las intervenciones. Eh, quería eh, preguntar directamente, bueno, gracias David por la exposición, ¿cuál es el sistema entonces de, de seguridad frontera que hay ahora en Ceuta y Melilla? Y si las agencias europeas están allí presentes o si es la Guardia Civil. Yo vivía allí en los 90, había inmigración, venían muchos inmigrantes de Sierra Leona, de Sudáfrica, por los conflictos bélicos. Y que yo recuerde, solo veía a la Guardia Civil en frontera, pero igual ahora hay muchos efectivos de, de otros cuerpos que, que me voy a enterar hoy. Y por otro lado, es que a mí se me vienen preguntas muy básicas, porque lo que yo espero de mis representantes en el Parlamento Europeo y de la Comisión cuando aplica las políticas es que se alejen de, de los miedos atávicos y de los instintos animales. Yo soy veterinaria y entiendo la territorialidad en, ter, sí, en los animales, pero en los humanos espero... Otro comportamiento y más en personas que están a ese nivel. Entonces, lo que decía la compañera, eh, realmente no podemos ver lo positivo, no se puede ver a nivel de, de política europea lo positivo de la migración y, y con la evolución que han tenido otras políticas como la política agraria, en fin, es que cuando queremos a nivel europeo sí que se aplican modificaciones y sí que se, estudia, se estudian los casos para poder llevar a mejoras y para poder... No sé, no sé, conseguir una convivencia, que es lo que realmente se, se observa en los valores europeos. Sí, perdón. Entonces, nada, es esa pregunta es que la dejo un poco en el aire porque me quedo, me quedo alucinada con este tema. Bueno, me quedo casi como un minuto de oro como los políticos. Un minuto de oro. Eh, bueno, diez segundos pone. Voy a utilizar un minuto, Sante, con el permiso, como se lo permiso. Ah, vale. Eh, claro, es que las preguntas son muy complejas, pero bueno, a ver... <coughs> Estoy de acuerdo, pero tenemos que pensar que estamos ante situaciones de urgencia, de urgencia y extraordinaria, una urgencia extraordinaria. Es decir, lo que hemos vivido en Grecia y en Italia es situación de que llegan flujos migratorios con una presión extraordinaria en el que luego puede haber procedimientos, la comisión puede abrir procedimientos, pero en ese momento tiene que haber una agencia, o ese es el plan, que realmente apoye efectivamente en la implementación efectiva o que apoye efectivamente a ese Estado que está sufriendo 
entre comillas, esa llegada masiva, ese, ese control de todos esos flujos que llegan y de esa, ese procesamiento de las solicitudes de asilo y de, y de protección. Frontes y ASO. Sí, pero a mí es que me, me sigue llamando mucho la atención que tengamos frontes que se no pare de reformarse y que, y que ASO siga en el limbo, siga en el limbo y que al final EASO se vea forzada muchas veces a que, ¿dónde queda el Estado de Derecho? Es decir, que realices actos de facto que ya tu reglamento no te permite. Es que el Estado de Derecho, ¿dónde, dónde ha quedado? Es decir, ¿dónde ha quedado ese impulso por parte de la Unión en ese aspecto? Y luego, solamente voy a guardar la primera porque ya se me ha acabado el tiempo, eh, España-Marruecos. Eh, la posición de España... A España se le ofreció eh, eh, que hubiese hotspots en España. España dijo que no, que no le interesaba, que no le interesaba. España participa muy activamente con Frontex, eh, bueno, también participa con EASO, pero me parece muy significativo que España dijese que no, que, front, que hotspots en España no y que hotspots en, en precisamente donde tú decías no. Es muy significativo. ¿Por qué no? Es decir, no me, no me queda más tiempo, no quiero tampoco exceder la confianza. Muchas gracias a David. Un aplauso por su exposición.